हेलो गाइज दिस इज़ मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लानट तो गाइज आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक ऐसे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि है इसका नाम है लिबर्टी एंड इक्वालिटी खास तौर पर इनके रिलेशनशिप के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं हालांकि इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर अलग अलग भी मैंने वीडियोज़ बना रखी है तो अगर आप डिटेल में इनके बारे में जानना चाहते हैं तो वो वीडियोज़ देख सकते हैं लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में तो रिलेशन लिबर्टी एंड इक्वालिटी के बीच में क्या संबंध है तो सबसे पहले लिबर्टी के बारे में समझते हैं तो लिबर्टी एक्चुअली एक लैटिन वर्ड से निकल के बना है जो वर्ड है लिबर और लिबर का मतलब है फ्री कॉमनली नोन एज फ्री तो आप समझ सकते हो कि लिबर्टी या फ्रीडम एक ही बात है दोनों तो इनका मकसद मतलब क्या है इसका आज़ादी फ्री स्वतंत्र होना तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है पॉलिटिकल थ्योरी का और जो लिबर्टी का जो कंसेप्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग है ख़ास तौर पर जितने भी रिवॉल्यूशन स्ट्रगल्स हुए हैं या इन आज़ादी के लिए जितने भी बड़े बड़े आंदोलन हुए उन सब को इंस्पायर किया है लिबर्टी के कंसेप्ट ने तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये कंसेप्ट भारत की आज़ादी का जो आंदोलन था वो भी आज़ादी के लिए किया गया वो भी लिबर्टी से इंस्पायर्ड था तो बात करते हैं इसके डेफिनेशन की डेफिनेशन की अगर बात करें तो लिबर्टी का मतलब हर एक इंसान के लिए अलग अलग है तो जैसे कि क्या समझ सकते हो कि लिबर्टी का मतलब आज़ादी फ्रीडम तो फ्रीडम का मतलब क्या होता है जैसे कि आप स्टूडेंट्स की बात करें तो उनके लिए फ्रीडम क्या होगा तो स्टूडेंट्स का मानना होगा कि उनको जो है पढ़ाई जाओ और एग्ज़ाम से आज़ादी मिल जाए सिंपल सी बात है एग्ज़ाम से आज़ादी तो स्टूडेंट के लिए फ्रीडम अब किसी हाउस से अगर आप पूछोगे कि उनके लिए फ्रीडम क्या होगी तो उनके लिए या किसी मॉम से पूछोगे आप तो वो लोग बोलेंगे कि हमें घरेलू काम से छुट्टी मिल जाए पूरी तरीके से तो उनके लिए फ्रीडम तो समझ रहे हो आप लोग तो फ्रीडम की डेफिनेशन आज़ादी की डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग हो सकती है लेकिन एक कॉमन डेफिनेशन निकालने की बात करें हम लोग तो उसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे कि एब्सेंस ऑफ ऑल द कंस्टेंट जितने भी कंस्टेंट हैं हे कंस्टेंट मींस द लिमिटेशंस जितने भी कंस्टेंट्स हैं जितने भी लिमिटेशन हैं उन सभी लिमिटेशन का एब्सेंस मतलब उन सभी लिमिटेशन से आज़ादी मिलना मतलब लिबर्टी और वो लिमिटेशन कैसे भी हो सकती है कॉन्स्टेंट में भी सामाजिक पाबंदी भी हो सकती है वो आर्थिक तौर पर इकोनॉमिक पाबंदी भी हो सकती है वो राजनीतिक तौर पर भी पाबंदी हो सकती है वो तो लिमिटेशन या कंस्टेंट मे बी इन एनी फॉर्म सामाजिक तौर पर हो पॉलिटिकल फॉर्म पॉलिटिकल फॉर्म में हो इकोनॉमिक फॉर्म में हो सोशल फॉर्म में हो तो ये मैंने थोड़ा समझाने की कोशिश की आपको लिबर्टी आइए थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं इसको तो आइए लिबर्टी को थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं लिबर्टी का मतलब और क्या है टू बी फ्री मीन्स द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कंस्टेंट्स विच इफेक्ट्स द लिबर्टी तो आज़ादी का मतलब क्या है कि किसी भी इंसान के ऊपर कोई भी बाहरी पाबंदी ना होना जो भी एक्सटर्नल कंस्टेंट्स है उसके ऊपर जो भी बाहरी उसके ऊपर लिमिटेशन है जो उसकी आज़ादी को अफेक्ट कर सकती है प्रभावित कर सकती है वो नहीं होनी चाहिए दूसरी बात क्या कहती है इंडिविजुअल कैन मेक दियर डिसीजन फ्रीली एक कोई भी सिटीज़न पूरी तरीके से आज़ाद होना चाहिए अपने फैसले लेने के लिए बिना किसी दबाव के वो अपने फैसले ले सके समाज के अंदर एक्ट इन एन ऑटोनोमस वे जो भी वो काम करना चाहता है जो भी वे एक्ट करना चाहता है वो पूरी तरीके से ऑटोनोमस ऑटोनोमस का मतलब फ्रीली बिना किसी दबाव के वो काम कर सके एबिलिटी टू मेक चॉइस फ्रीली जो भी इसकी चॉइसेस हैं जो भी उसकी पसंद है वो पूरी तरीके से फुलफिल कर सके समाज से अंदर फ्री तरीके से बिना किसी दबाव के लिबर्टी हेल्प द सिटीजन्स टू इनहेंस ए डेवलपमेंट तो लिबर्टी पूरी तरीके से इस बात में मदद करती है कि वो किसी भी ह्यूमन बीइंग की किसी भी सिटीजन की पर्सनालिटी को डेवलप करे उसके डेवलपमेंट को बढ़ाए आगे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के ऊपर भी कोई भी दबाव नहीं होगा कोई भी बाहरी या एक्सटर्नल कंस्टेंट या कोई पाबंदी नहीं होगी तो ज़्यादा चांसेस है वो इंसान अपनी आप को ज़्यादा डेवलप कर सके तो और आगे पढ़ते थोड़े से कंसेप्ट पढ़ते हैं इनके कि क्या क्या दो अलग अलग कंसेप्ट हैं लिबर्टी के तो ये बात करते हैं अलग अलग कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी लिबर्टी के बेसिकली दो कंसेप्ट होते हैं एक नेगेटिव लिबर्टी और एक पॉजिटिव लिबर्टी आपने सुना भी होगा पहले अगर आप इन दोनों के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरी इनके ऊपर स्पेसिफिक वीडियो भी है लिबर्टी की उसके ऊपर आप डिटेल में बता रखा है नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी का हालांकि यहाँ शॉर्ट में थोड़ा सा पढ़ते हैं तो नेगेटिव लिबर्टी बेसिकली क्या कहती है नेगेटिव लिबर्टी कहती है कि कंप्लीटली फ्रीडम फ्राम ऑल द कंस्टेंट्स कि पूरी तरीके से आप आज़ाद हैं आपके ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं होनी चाहिए तो नेगेटिव लिबर्टी क्या कहती है कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम ऑल कंस्टेंट्स पूरी तरीके से कंस्टेंट से आज़ादी और पॉजिटिव लिबर्टी कहती है कि लिबर्टी विद द मिनिमम और पॉजिटिव कंस्टेंट्स पॉजिटिव लिबर्टी कहना है कि 
फ्रीडम फ्रॉम ऑल कंस्टेंट नहीं है पॉजिटिव लिबर्टी कहना है कि आपके ऊपर थोड़ी सी मिनिमम या कुछ पॉजिटिव कंस्टेंट या लिमिटेशन होनी चाहिए जिससे कि समाज के सभी लोग बराबरी तौर पर लिबर्टी को एंजॉय कर सके तो ये दो कंसेप्ट से अलग अलग लिबर्टी के तो लिबर्टी आपको आई होप क्लियर हो गई होगी अब बात करते हैं इक्वालिटी की तो बात करते हैं इक्वालिटी की तो इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होगा इसको हिंदी में समानता बोलते हैं या बराबरी बोलते हैं तो इक्वालिटी के कंसेप्ट को थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं क्या कहता है कंसेप्ट ये इक्वालिटी इज अ पावरफुल एंड मॉरल आइडियल कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा मजबूत और नैतिक कंसेप्ट है हमारा इक्वालिटी का जो काफ़ी सालों से हमारी सोसाइटी को इंस्पायर और गाइड करता हुआ आ रहा है तो मोर इम्पॉर्टेंटली इन द वर्ल्ड ऑफ फुल ऑफ डिफरेंसेज इक्वालिटी का के कंसेप्ट की इंपॉर्टेंस वहाँ और ज़्यादा बढ़ जाती है एक ऐसे देश में एक ऐसे दुनिया में जहाँ पर जो दुनिया फुल ऑफ डिफरेंसेस भेदभाव से भरी पड़ी है तो भेदभाव भी बहुत अलग अलग तरीके से और क्या कहती है एडवोकेसी इट एडवोकेट्स इक्वालिटी कहती है कि सभी ह्यूमन बींग्स एक कॉमन रेस से बिलोंग करते हैं वो है इंसानियत तो इंसानियत से सभी लोग बिलोंग करते हैं हम सभी इंसान हैं तो इसलिए हर एक ह्यूमन बींग्स को इक्वल कंसिड्रेशन और रेस्पेक्ट डिज़र्व करता है पूरी तरीके से इम्पॉर्टेंस और रेस्पेक्ट डिज़र्व करता है हर एक इंसान इक्वली बिना किसी भेदभाव के और क्या कहते हैं इक्वल रेस्पेक्ट इन द कलर रेस जेंडर रिलीजन एंड नेशनलिटी पूरी तरीके से चाहे वो किसी भी देश में पैदा हुआ हो चाहे वो किसी कास्ट का हो किसी रिलीजन का हो किसी भी जेंडर का हो कोई भी रेस हो उसकी कलर हो तो विदाउट एनी डिफ्रेंसेज बिना किसी भेदभाव के हर एक इंसान पूरी तरीके से इक्वल है इन ऑल द एस्पेक्ट्स टुडे वाइडली एक्सेप्टेड आइडियल इन द कंस्टिट्यूशन ऑफ द मैनी कंट्रीज आज के दौर में इक्वालिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस कैसे है कि दुनिया के ज़्यादातर देशों में इक्वालिटी के कंसेप्ट को मान्यता दे रखी है तो दुनिया के हर एक देश के संविधान के अंदर ऑलमोस्ट सभी संविधान के अंदर इक्वालिटी को शामिल किया गया है और इसके साथ साथ जो लॉज एंड रेगुलेशन दुनिया के बनती है वो भी इक्वालिटी पर ही आधारित होती है तो आगे बात करते हैं इक्वालिटी की और क्या क्या अलग अलग कंसेप्ट हैं इक्वालिटी के तो वैसे बात करते हैं हम लोग अलग अलग डायमेंशंस की कि इक्वालिटी के जो है अलग अलग डायमेंशंस है खास तौर पर इक्वालिटी का मतलब मोटे मोटे तौर पर आपको उसे ये समझाया था कि इक्वालिटी जो है क्या कहती है पूरी तरीके से आपको समान अधिकार या समान अपॉर्चुनिटीज़ आपको देती है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं अपनी अपनी जो लाइफ की जो डेवलपमेंट है उसको बढ़ा सकते हैं तो यह है सिंपल अवेलेबिलिटी ऑफ द इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ समान तरीके से पूरी तरीके से आपको मौके दिए जाएं डायमेंशंस की दोस्तों बात करें तो डायमेंशंस बेसिकली बहुत सारे होते हैं यहाँ पर हम लोग सिंपल फोर डायमेंशंस पढ़ने वाले हैं तो अलग अलग डायमेंशन से लीगल इक्वालिटी की बात करें तो कानूनी समानता क्या कहती है कि कानून की नज़र में सभी लोग बराबर हैं चाहे अगर कोई भी इंसान एक कानून का उल्लंघन करता है किसी लॉ को वायलेट करता है तो संविधान या कानून हमारा उसके साथ समान तौर पर डील करेगा उसको समान सज़ा मिलेगी आगे बात करते हैं पॉलिटिकल इक्वालिटी की तो राजनीतिक इक्वालिटी क्या कहती है राजनीतिक इक्वालिटी आपको अधिकार देती है कि हर एक ह्यूमन बींग पूरी तरीके से राजनीतिक तौर पर इक्वल है सबकी इक्वल सिटीजनशिप है और सबके पास राइट टू वोट है और सबके वोट की जो वैल्यू है इक्वल है सिंगल यूनिट सोशल इक्वालिटी मैंने आपको पहले ही बता दिया सोशल इक्वालिटी का मतलब क्या है कि सामाजिक तौर पर सभी लोग बराबर है चाहे वो किसी भी धर्म का हो किसी भी कास्ट का हो किसी भी कलर का हो या कोई भी उसकी बर्थ प्लेस हो इसके आधार पर कोई भी उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता इकोनॉमिक इक्वालिटी की दोस्तों बात करें तो इकोनॉमिक इक्वालिटी मतलब आर्थिक समानता और आर्थिक समानता आपसे क्या कहती है कि सरकार को आपके कास्ट से या आपके रिलीजन से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता आपको पूरी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी आपको लाइवलीहुड कमाने की पैसा कमाने की जॉब्स की इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी और इसका धर्म से या फिर कास्ट से कोई भी लेना देना नहीं है इसका मतलब क्या है कि आप किसी भी रिलीजन के हो फॉर एग्जाम्पल अगर आप सपोज़ कीजिए ब्राह्मण हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मीट शॉप नहीं खोल सकते हो या आप मुस्लिम हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जो जो आइडल्स जो मूर्ति होती है आप उसको नहीं बना सकते बिक नहीं सकते तो पूरी तरीके से आप लोग समान तौर पर इक्वल हो आप कोई भी प्रोफेशन को अपनाना चाहते हो उसके लिए आप आज़ाद हो तो ये तो कंसेप्ट था हमारा इक्वालिटी का तो लिबर्टी हमने समझी थोड़ी सी शॉर्ट में इक्वालिटी भी समझी हालांकि इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर मैंने अलग अलग वीडियोस बना रखी हैं तो डिटेल में आप पढ़ना चाहो तो वीडियो देख सकते हो मेरी अब हम लोग बात करते हैं इसके अलग अलग आई मीन इसके सेम रिलेशनशिप की कि इनके बीच में क्या क्या संबंध हैं चलिए बात करते हैं इनके रिलेशनशिप के बीच में कि लिबर्टी और इक्वालिटी के बीच में मोटे मोटे तौर पर क्या क्या संबंध है तो सिंपली थ्री पॉइंट्स में हम समझने की कोशिश करते हैं इसको तो सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है इक्वालिटी एंड लिबर्टी गो टुगेदर इक्वालिटी और लिबर्टी दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और बिना किसी एक दूसरे के इन
कैसे चलती है आगे बताते हैं नो इक्वालिटी विदाउट लिबर्टी एंड वाइस वर्षा इक्वालिटी का कोई भी मतलब नहीं होता जहाँ पर लिबर्टी ना हो और इसका उल्टा भी होता है कि लिबर्टी का कोई भी मतलब नहीं होता अगर उसके साथ इक्वालिटी ना हो फॉर एग्जांपल आप इस एग्जांपल के तौर पर आपको समझाता हूँ मान लीजिए कि एक ऐसा देश जहाँ पर समानता ही नहीं है तो वहाँ पर लिबर्टी हो ही नहीं सकती है चाहे कितना भी वो आज़ाद देश हो जब लोगों के बीच में समानता ही नहीं है उनके बीच में बहुत सारे डिफ्रेंसेज हैं बहुत सारी असमानताएँ हैं तो वहाँ पर जो लिबर्टी है वो पूरी तरीके से मीनिंगस होगी जो आज़ादी है उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा और क्या कहते हैं एक पुरानी कहावत है स्ट्रगल फॉर द लिबर्टी इज़ ऑलवेज इन्फॉर्म्ड बाय अ फिलोसफी ऑफ इक्वालिटी ये क्या कहती है कि जितने भी स्ट्रगल्स होते हैं इक्वालिटी जितने भी स्ट्रगल्स होते हैं हमारे लिबर्टी के उनका एक पर्पस होता है पर्पस क्या होता है द फिलोसफी ऑफ इक्वालिटी आपको आसान भाषा में समझाता हूँ फॉर एग्जाम्पल इंडिया का ही लेते हैं भारत ने जो लिबर्टी के जो आज़ादी के लिए जो आंदोलन किया उसका मेन पर्पज़ क्या था उसका मेन पर्पज़ था समानता पाना उसका मेन पर्पज़ था टू अचीव द इक्वालिटी कैसे क्योंकि भारत के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में बहुत सारी असमानताएँ थी बहुत सारे डिफरेंसेस थे बहुत सारी इनक्वालिटीज़ थी तो उन इनक्वालिटीज़ को ख़त्म करने के लिए और इक्वालिटी को अचीव करने के लिए हम लोगों ने क्या किए देश ने बहुत सारे अपनी आज़ादी के लिए लिबर्टी के आंदोलन किए तो ये बेसिक तीन पॉइंट्स हैं आपको जो थोड़ा सा इनके बीच में आपको रिलेशनशिप समझाते हैं तो हमने पहले इक्वालिटी को पढ़ा पहले लिबर्टी को पढ़ा फिर इक्वालिटी को पढ़ा अब उसके बीच में रिलेशनशिप पढ़े तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ये टॉपिक भी आई होप आपको क्लियर हो गया हो तो अगर अच्छी लगी आपको वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू फॉर वाचिंग